。主播带货现在是越来越火了，胖虎老妈也紧跟时代潮流，生意都做到酋长身上了。有个如此与时俱进的老妈，为何胖虎的眼里常含泪水？趁着老妈正在推销产品，胖虎蹑手蹑脚的想溜出去打球，谁知老妈跟脑袋后面长了眼睛似的，一下就发现了。都已经收了小费的胖虎，只能立刻去送货。幸好还有一个倒霉蛋可以充当胖虎的免费劳动力，那就是我们的大熊。他还没反应过来是怎么一回事儿，货物就全都在自己手上了。还好，放心不下的蓝胖子找过来了。需要送货的人家横跨了好几个街区，这样大熊靠两条腿慢慢送。这漫画是别想买了。蓝胖子让大熊背上万能配送背包，直接把一箱货物倒进了包里的四次元空间。接下来又掏出配套的自行车和头盔，不仅连大熊都能骑得稳稳当当的，而且还附带自动导航系统。大熊如风一般从小复合镜箱身边飞驰而过。挥挥手，不带走一片云彩。渴了饿了也不用担心，背包会自动喂饮料和点心。最绝的是下雨了还能把伞撑起来。就这样，大熊成功的把货物送到了客人家里。胖虎见大熊这么快就送完了货，已经很吃惊了。看到那辆那么牛顿气活的自行车，更是傻眼了。一个邪恶的想法浮现在他的脑海中。胖虎主动向老妈提出要送更多的货来换取小费，然而又化身戏精，声泪俱下的告诉小伙伴们。自家的店快被打压的生存不下去了，这是奥斯卡影帝看了都自愧不如。心地善良的小伙伴们决定帮胖虎家渡过难关。在开始送货之前，蓝胖子先拿出了投影镜，让胖虎用他在全城范围内的镜子上打广告，推广钢铁商店的送货上门服务。这波营销战略相当成功，胖虎家电话都快被打爆了。胖虎在老妈面前装作要去送货的样子，实际上把活全推给了小伙伴们，用看店作为借口打掩护，自己留在空地上摸鱼。开开心心出发的小伙伴们还不知道自己被当成廉价劳动力了，尽心尽力替胖虎送好每一份订单。但人类是有极限的，尽管有这套外送神器，还是会累。可订单却越来越多。小夫路过空地时，看到了一地的玩具。胖虎正躲在水泥管后面，一边吃点心，一边掰着手指算账，巴不得把小伙伴们全部榨干。但是这一切都被小伙伴们抓了个正着。我把你当朋友，你把我当廉价劳动力。割下装备后。大家多看胖虎一眼都嫌烦，胖虎也不甘示弱，背着包骑上车开始送货。这时，胖虎妈捡到了蓝胖子落下的投影镜，随手转了一下旋钮就放下了。这下道具的效果扩散到了全世界，因为酋长在镜子里看到了胖虎老妈的带货直播，二话不说就下单了一份鱿鱼干。胖虎眼睁睁的看着系统自动定位到了海的另一边，带着他穿越海洋，一路向着沙特阿拉伯骑去。经过撒哈拉大沙漠时。胖虎感觉自己都快被晒成鱿鱼干了，可他停不下来啊。另一边，酋长也纳闷，啥时候才能送到呢？大家帮胖虎算算，这一趟得管老妈要多少小费才合适呢？樱花一开，老夫老妻相敬如宾，病中老人回光返照，小伙伴们物种变异，难怪日本把它当国花，吃了是不是能变成阿凡达？阴雨连绵的天气总是让人高兴不起来，特别是在这最适合赏樱的时候，附近的花都凋谢了。大熊爸妈今年的计划怕也是凉凉了。大熊很少看到爸妈这么消沉，实在是理解不了。蓝胖子打算让他自己体会一下，便拿出了一筐盛开花粉，就像《花开爷爷》这个故事里讲的一样，撒上这种粉的地方就会开出樱花。按天气预报说的，不仅以往的网红赏花景点没人了，而且接下来也只有一部分地方会转晴。因此，大熊说要赏花时，爸妈都是一脸怀疑人生的表情。只见蓝胖子掏出一棵圣诞树。撒上盛开花粉，立马就开满了一束樱花。接下来，蓝胖子又让整个院子变成了樱花的天堂。这下一家人总算可以赏花了。看到爸妈脸上露出了久违的笑容，大熊总算是明白赏花的意义了。大熊抓住这个学雷锋的好机会，来到一所正在办入学式的学校门口，让一家人如愿拍出了满树樱花作为背景的照片，把盆栽看得比亲儿子还亲的神城先生。端杯茶的功夫。他的院子就被大熊霍霍成了樱花园，已经看破红尘的卧床老人，本来寻思等窗外的樱花落光了，自己也差不多就驾鹤西去了，没想到一眨眼花又开了，大熊成功实现了垂死病中惊坐起的医学奇迹。接下来，大熊把小伙伴们都召集起来，当着他们的面让空地上开出了樱花，大家高高兴兴的铺好野餐垫，用蓝胖子的美食桌布编出一大堆看了让人口水都流到地上的好吃的。边干饭边赏花，胖虎还表演了一波比起助兴更像诛心的节目。然后大家又玩了好多好多的小游戏，最后蓝胖子还做了一个香槟塔，大家玩的别提多开心了。吃也吃的心满意足。
。可是经肖一想到樱花庆典被取消的事，就难过了起来。毕竟这可是万众瞩目的传统艺能。不过有蓝胖子在，还有什么是实现不了的呢？小伙伴们一致同意搞一个樱花盛开大作战，大家先开了个会。小付表示要干，咱们就干票大的。于是划分好作战区域后，小伙伴们各回各家，各找各妈，期待着夜晚的到来。夜幕降临。蓝胖子把装备分发给大家，作战正式开始。小夫先是让河边开满了樱花，连水面都不放过。接着，胖虎变身波音七四七，把整条街变成了樱花大道。然后是爱学习的好学生静香，整个学校都被他变成了樱花的世界。蓝胖子和大熊显然是两个吃货，让商业街上的点心店开满了樱花。就这样。整座城市充满了樱花，黎明的曙光划破夜空，大家的樱花盛开大作战终于完成了。从水面到天桥，再到学校，到处都开满了樱花，连樱花庆典的工作人员都惊呆了。他们决定重新召开原本取消的庆典。看到热闹的庆典和喜形于色的人们，小伙伴们都特别自豪。可唯独大熊不见人影，原来他跑去查缺补漏了。胖虎让他赶紧过来，一起压马路。谁知大熊竟然在空中都能被绊倒。整整一包花粉全都洒到了小伙伴们身上，一道圣光闪过，主角团里除了大熊以外的人全都变成了樱花脑袋，而且还长得挺有个人特色的。大熊拔腿就跑，毕竟大熊可打不过四名大汉。如果小伙伴们也有盛开花粉，想在哪里盛开樱花呢？像某蓝衣小学生那样破案也太费劲了。真正的名侦探蓝胖子告诉你，解决案件的最好方法就是自己成为犯人。在价值五毛的背光特效中，古川侦探闪亮登场。身为名侦探要做的第一件事，就是哄一个傻瓜过来练手。还没从白日梦中醒过来的大熊，出门就是倒霉三连击。好不容易逃到小夫家时，整个人都是懵的。没想到这是小夫三人设的套，目的是让大熊当实验品。小夫瞥了大熊几眼就知道，大熊来的路上一定千辛万苦。倒也不是小富贵千里眼，几个大熊嘴边的口水、脚丫子上的红泥，还有气喘吁吁的样子，就能推断出来了。这就是小富刚从推理入门上学来的才能，成了别人的小白鼠。大熊自己也想当侦探，可是以前用过的福尔摩斯套装早就坏了，蓝胖子只能拿出替代品，联想式推理放大镜。这高大上的名字，大熊可理解不了。蓝胖子让他把铜锣烧藏在不会轻易被找到的地方。然后他用放大镜来推理，大熊藏好之后，放大镜的推理开始了。铜锣烧是圆的，就和零分一样，零分是大熊的专利，所以铜锣烧就在大熊的肚子里。小伙伴们猜对了吗？蓝胖子还在生气，大熊却想大显身手，在自家门口也贴上大熊侦探事务所的招牌。大熊第一件要做的就是在小夫家门口抢生意。根据镜像的描述，小夫开始分析镜像钱包掉落的位置，可大熊偏要来拆台。取出放大镜就开始推理，钱包的主人是静香，是个洗澡狂魔，浴室又跟公交的英语同音，那么钱包就在公交车站。可静香没听完就被小富拉走了，而掉落在车站的钱包早就被好心人送到了失物认领处。看来还是小富更懂人心啊！要说大熊也真是病急乱投医，把胖虎老妈当成第一个客户帮他找胖虎。刚说到胖虎等于大猩猩，躲在草里的胖虎就忍不住了。和老妈四目相对时，空气突然沉默，然后就被提走了。为了破大案子，大熊只有找蓝胖子帮忙了，但他还在生气呢。不过蓝胖子还是很好懂的，一个铜锣烧收买不了，那就再来一个。蓝胖子口水直流，把刚才的事忘得一干二净。听说小夫好评率很高，蓝胖子发射了间谍卫星。只好捕捉到了大客户上门的一幕，这给大熊羡慕嫉妒恨的。这是一起在密室里贵重金币不翼而飞的盗窃案件，委托人只在半夜时听到密室里有过吵架的声音。小夫经过现场勘查后，得出了一个结论：能在密闭房间自由进出的犯人只有一人。蓝胖子这波卡条也挺准。小夫话音刚落，他就从任意门中窜了出来。为了反驳小夫，蓝胖子再次掏出放大镜进行推理。金币就是钱，有钱的富二代就是小夫。小夫的宠物是猫，蓝胖子也是猫，也就是说，犯人竟是我自己。蓝胖子的自爆卡车行为把大家看傻了，连他自己都不知道还有这回事儿。还好大叔表示，只要金币能回来，就不会追究他们。小夫要他俩一小时内解决。蓝胖子最先想到的就是用事物钓竿直接捞回来，可是却一无所获。也就是说，金币根本就不存在于这个世界上。只剩十分钟了，两人决定坐时光机回到昨晚找犯人。大熊和蓝胖子到达时，金币还在，可是紧张兮兮的等了半天，犯人也没来，又困又饿的两人一言不合就吵了起来，越来越放飞自我，结果把大叔给吵醒了，他俩赶紧躲进了时光机，还以为自己在做梦的大叔走了。
，两人就这样一直等到了天亮。蓝胖子只好先把金币拿走，这样就可以回去还给大叔了。困得晕乎乎的蓝胖子回来时，才突然发现，这样的话，金币不就是被他拿走了，所以才丢的吗？真是跳进黄河也洗不清了。现在有聪明的小伙伴知道为什么失物钓竿没用了吗？